வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமியிலேருந்து கல்யாணகுமார் பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் உங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே இன்னும் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் வல்ல அந்த இரவெண்டை நான் வேண்டிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நான் உங்களை கொஞ்சம் நேரம் மொக்க போட போகிறேன் சரிங்களா ஸோ என்ன சார் எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா உண்மைதான் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுன்னு இல்லை எனக்குமே யாருக்குமே பிடிக்காத ஒரு விஷயம் அடுத்தவங்களோட அட்வைஸ் கேட்குறது பட் இந்த இடத்துல அசி டீச்சராக நான் உங்களுக்கு சில அட்வைஸஸும் இல்லை சில விஷயங்களை நான் சொல்லணும் அதாவது என்னோடய அனுபவத்தில் நான் கற்றுக்கிட்ட சின்ன சின்ன விஷயங்களை நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு மென்டலாக ப்ரிப்பேர் ஆகிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஏன் மென்டலாக ப்ரிப்பேர் ஆகணும் சரிங்களா இதுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்கிறேன் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் என்னோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படித்தாங்க செல்வ பாரதின்னு பேர் ஓரளவுக்கு நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஆனால் எப்போதுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாமில் அந்த செவன்டி ப்ளஸ்ஸை தாண்டாமலே இருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ நான் கிளாஸ் டெஸ்ட்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ அப்படி எடுப்பாங்க ஆனால் அனுவல் எக்ஸாம் அல்லது அனுவல் எக்ஸாம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நார்மலாக அவங்க ஸ்கூலில் நடக்கிற எக்ஸாம்ஸ் ஒரு ஃபுல்லாக செவன்ட்டி ப்ளஸ் அதுக்கு மேலே தாண்டவே மாட்டாங்க சரிங்களா அவள் என்ன என்னம்மா ஏன் இப்படி மார்க் குறையாக எடுத்துட்ட அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் உட்காந்து அழுதுகிட்டே இருப்பாப்பில் சரிங்களா சார் எனக்கு எல்லாமே மறந்து போகுது எல்லாமே மறந்து போகுது சார் எனக்கு எல்லாமே மறந்து போகுது நான் படிக்கும் போதெல்லாம் ஞாபகம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சரிங்களா ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுன்னு நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் இது வந்து இன்றைக்கி நேற்று இல்லை எப்போதுமே நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சென்ட் ஆரம்பித்தேன் இந்த பதினாறு வருஷத்தில் எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சார் படிக்கும்போது நல்லா தான் சார் ஞாபகம் இருக்குது ஆனால் எக்ஸாம் வரும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகி எனக்கு மறந்து போயிடுது அப்படின்னு சொன்னாங்க சரிங்களா சரி ஓகே இது வந்து ஜென்ரலான ஒப்பீனியன் இந்த பாரதின்ற பொண்ணோட மேட்ருக்கு வருவோம் சரிங்களா அந்த பொண்ணுகிட்ட நான் திருப்பி திருப்பி கேட்டு பார்க்குறேன் அவள் அவள் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் என்னம்மா பண்ணுறேன் எக்ஸாம் அல்ல என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்கும்போது நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாப்பில் யோசிச்சுட்டு இருப்பாப்பில் அப்படின்னு யோசித்தேன் அப்போ ஒரு விஷயத்த நான் கண்டுபிடிச்சேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஸ்கூலில் எல்லாருக்குமே பொத்தம் பொதுவாக ஒரு விஷயத்த சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் எடுத்தோன்னா கொஸ்டின் பேப்பரை எடுத்து பாரி ஃபுல்லாக கொஸ்டின் பேப்பரை ஃபுல்லாக பாருங்கள் எந்த கொஸ்டின் முதல்ல எழுதணும் எந்த கொஸ்டின் பின்னாடி எழுதணுன்ற இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நானும் இதை நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகள் எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி உருவாகுவதில்லை சரிங்களா அல்லது பயன்படுவதில்லை அப்படி கூட சொல்லலாம் சரிங்களா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பொண்ணு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்லேருந்து அப்படியே வாசித்துட்டே போகுது இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டின் டஃப்பாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கேயே என்ன எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது தன்னோட கான்ஃபிடென்ட்டை லூஸ் பண்ணிடுது அப்போ மொதல் கொஸ்டின்லேருந்தே அந்த இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டினை யோசித்து யோசித்து ஐயோ அதை எப்படி எழுத போகிறோம் எப்படி எழுத போகிறோன்ற பயத்துலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாதி கொஸ்டின் எழுதிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜாஸ்தி ஆகி என்ன ஆயிருதுன்னா மொத்தமாகவே மறந்துடுறாங்க இந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சேன் சரிங்களா இதே ப்ராப்ளம் இன்னொருத்தருக்கும் உண்டு அது உங்களுக்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு தெரியும் அது யாரும் கேட்டிங்கன்னா நான் தான் சரிங்களா எனக்கு எப்போதுமே கொஸ்டின் பேப்பரை படித்து பார்க்குறது தான் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காதுங்க டைரெக்டாக அத்த அட்டாக் தான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்லேருந்து எழுதிட்டே வருவேன் ஊடில் எந்த கொஸ்டின் தெரியலையா ப்ராப்ளமாக விட்டுட்டு அடுத்த கொஸ்டின் போயிடுவேன் சரிங்களா ஸோ இந்த விஷயத்த நான் அந்த பொண்ணுக்கு சொன்னேன் நான் எப்படி தான் எக்ஸாம் எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்லி உடனே அந்த பொண்ணு சார் அப்படின்னா நம்ம எப்படி சார் அந்த கொஸ்டின் வந்து பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்லாம் கேட்டுச்சு நிறைய கொஸ்டின் கேட்டுச்சு நான் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரே ஒரு ரீசன் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொன்னேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை பற்றி எதுவுமே கவலைப்படாது சரிங்களா அந்த ரெண்டரை மணி நேரத்தில் அதாவது இப்போ வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகிட்டாங்க அவங்க எழுதும்போது ரெண்டரை மணி நேரம் தானே அந்த ரெண்டரை மணி நேரத்தில் எவ்வளோ எழுத முடியுமோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க சரிங்களா கொஸ்டின் கேட்குறவங்க ஒன்றும் ரொம்ப சாதாரண 
கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதாவது இது ப்ராப்ளமாக இருக்குது இது நீங்கள் சொல்கிறது தவறு சார் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன தவறுன்றதையும் சொல்லுங்கள் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது வெற்றி விகாஸ் அகாடமி ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஆஃப்கோர்ஸ் வந்து நாங்கள் தான் நாங்கள் மதுரையில் இங்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் இப்போ சிக்ஸ்டி டேஸ் ஸ்டடி ப்ரோக்ராம் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்துருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி உங்கள் எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு வீடியோ நம்ம வீடியோ ஃபாலோ பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்களும் ஜாயின் பண்ண நினச்சிங்கன்னா இந்த இந்த படத்தில் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த நம்பரில் நைன் டூ டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ நைன் டபுள் ஃபோர் நைனில் கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் கோஆர்டினேட்டர் அட்டன் பண்ணி பேசுவாங்க சரிங்களா டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு பேருமே ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஓகே போலமாக இந்த வீடியோக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு தவறான கருத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டோன்ட் அதாவது ஒரு கருத்தை வந்து முன் வச்சுருக்காங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீ ஒரு மேக்ஸ் செஞ்சு பார்க்குற அப்படின்னா தப்பே வராத அளவுக்கு திருப்பி திருப்பி செஞ்சு பாரு அப்படின்னு அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன ஆயிடுறாங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவை மிஸ்டேக் வரும்போதும் தன்னோட கண் தன்னம்பிக்கை இழந்துடுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த உலகத்தில் எதுவுமே பெர்ஃபெக்ட் கிடையாது இப்போ நான் ஒரு டீச்சர் பதினாறு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்சி ரெண்டு வருஷம் பிஎஸ்சி மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் மேக்ஸ் படிச்சுருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்தில் மேக்ஸை தனியாகவே எடுத்து படிச்சுருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி எல்கேஜி யூகேஜியில் இருந்து ஆரம்பிச்சு டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் மேக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இவ்வளவு தூரம் நம்ம மேக்ஸ் படிச்சிருந்தா கூட இன்னைக்கு நான் போர்டில் சம்மு செய்யும் போது சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் இல்லை சில நேரங்களில் பெரிய குழப்பம் எனக்கே வருது சரிங்களா அதுக்காக நீங்கள் கேட்கலாம் சார் நீங்கள் ஒன்றும் பெரிய ஆள்லாம் கிடையாது சார் அப்படின்னு உண்மையில் நான் பெரிய ஆள் கிடையாது தி பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட்லாம் நான் கிடையாது ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இத்தனை வருஷம் பதினாறு வருஷம் ப்ளஸ் அதுக்கு முன்னாடி அஞ்சு வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் படிச்சிருந்தும் கூட இன்னைக்கு நம்ம போர்டில் செய்யும் போது சின்ன சின்ன தவறுகள் வரத்தான் செய்யுது சரிங்களா அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் குழந்தைங்க இப்போ தான் மேக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு தடவை டென்த் மேக்ஸ் வந்து இப்போ பார்க்குறீங்க இல்லை டுவெல்த்து மேக்ஸை பார்க்குறீங்க அல்லது டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸை படிக்கிறீங்க அக்கௌண்டன்ஸ் படிச்சுட்ருக்கீங்க ஏதோ ஒன்று படிச்சுட்ருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு மிஸ்டேக் வந்தாலும் என்ன நோ ப்ராப்ளம் ஒரு சம்மம் போட்டு பாருங்கள் ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் வருது இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் தான் வருதுன்னா அதை பற்றி ஃபீல் பண்ணாதீங்க நேற்று வர இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டாவது முன்னேறி இருக்கும்ல அப்படின்னு நினச்சி சந்தோஷப்பட்டுங்க உங்களுக்கு நீங்களே தன்னம்பிக்கையாக பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இந்த உலகத்தை படைச்ச கடவுளாலேயே எல்லாத்தையும் பெர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியல அப்புறம் நம்ம என்ன கடவுளுக்கு மேலே வந்துட போகிறோம் சரிங்களா ஸோ பெர்ஃபெக்ஷனை எய்ம் பண்ணாதீங்க ப்ராக்ரெஸ்னே எய்ம் பண்ணுங்க சரிங்களா ஸோ ரெண்டாவது இது என்ன அப்படின்னா எல்லா பாஸ்ட் பேப்பர்ஸ் தட் இஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட இருக்கணும் சரிங்களா அப்படி இல்லையா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் எல்லா பேப்பர்ஸையும் நான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சரிங்களா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இருந்து என்கிட்ட எல்லா பேப்பர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எதாவது பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அது உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சரிங்களா இந்த பழைய பேப்பரை பார்க்குறது மூலமாக உங்களுக்கு என்ன ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்படின்னா இப்போ புக் பேக் அதாவது புக்குக்கு பின்னாடி இருக்கிற கொஸ்டின் அது மேக்ஸாக இருக்கட்டும் சயின்ஸாக இருக்கட்டும் இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும் எனி எல்ஸ் எதோ வேணா இருக்கட்டும் அதை பற்றின ஒரு ஐடியா உங்களுக்கே இருக்கும் சரிங்களா பட் உள்ளே இருந்து எப்படி கேட்பாங்க கிராமட்டிக்கல் கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்றத நீங்கள் அந்த பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை நீங்கள் போகும்போது தான் கோத்ரூ பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ பாஸ்ட் பேப்பர்ஸை கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைஸ் யுவர் நோட்ஸ் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழில் டென்த் முடித்தேன் சரிங்களா அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு வந்து இப்போ உங்கள் உங்களோட டேடி அவங்ககிட்டலாம் கேட்டிங்கன்னா தெரியும் கிட்டத்தட்ட அவங்க ஏஜ் தான் எனக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்ககிட்ட கேட்டிங்கன்னா தெரியும் நோட்ஸ் கூட கிடையாது மேக்ஸிமம் நோட்ஸ்லாம் இருக்காது சரிங்களா ரொம்ப பணக்கார பசங்க தான் அந்த ஜெய்குமார்னு ஒரு நோட்ஸ் இருக்கும் வெற்றின்னு ஒரு நோட்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் செலக்ஷன் ஒரு கைடு வச்சுருப்பாங்க செலக்ஷன் கைடு அப்படின்னு அதெல்லாம் ரொம்ப பணக்கார பசங்க தான் கைடெலாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க எங்கிட்டலாம் கைடு இருக்காது அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா கல்யாண் கை கல் என் பேர் கல்யாண்குமார் கல்யாண் கைடுன்னு ஒரு கைடு போட்டு வச்சுருப்பேன் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா என்னோடய சயின்ஸ் புக்கில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்களை ஃபுல்லாக நோட்ஸ் எடுத்து எழுதியிருப்பேன் சரிங்களா ஒரு
தமிழ் மனப்பாட பகுதி படிச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் படிக்கும்போது ஒரு சின்னதாக ஒரு நோட் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த நீங்கள் இப்போ ஸ்டேஷனரி கணக்கிலெல்லாம் போனீங்கன்னா சின்ன சின்ன நோட் கொடுப்பாங்க சரிங்களா அதில் நீங்கள் டேரி போட்டு நீங்கள் என்னென்ன படிக்கிறீங்களோ அது சும்மா உங்களுக்கு புரிஞ்சால் போதும் ஏன்னா இதை யாரும் பார்க்க போகிறதுல இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாழ்த்து படிக்கிறீங்கன்னா வாழ்த்து அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அந்த ஒவ்வொரு டைட்டிலாக நீங்கள் படிக்கும்போதும் அதில் இருக்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸுக்கு ஒரு நோட் மட்டும் எழுதிக்கோங்க இப்போ சயின்ஸில் பெர்னோலிஸ் தேரத்தை ஃபுல்லாக நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா பெர்னோலிஸ் தேரம் டெஃபினேஷன் ஆஃப் தேரம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் குறிச்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த குறிச்சு வச்சுட்டு நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு டிவி பார்க்குறீங்களோ தயவுசெய்து மொபைல் நோண்டாதீங்க ஏன்னா அது அது பல்வேறு விஷயங்களை சொல்கிறாங்க டிவி பார்க்குறீங்களோ ஏதோ ஒன்று பண்ணுறீங்களோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தூங்க போவீங்கள அப்போ அந்த நோட்டை திறந்து பாருங்கள் சரிங்களா அப்போ நீங்கள் வாழ்த்துன்னு நீங்கள் போட்டுருந்தீங்கன்னா அன்றைக்கி நீங்கள் படித்து வாழ்த்துலாம் நீங்கள் ஞாபகம் வருதான்னு சொல்லி செக் பண்ணி பாருங்கள் ஞாபகம் வரலன்னா உடனே நீங்கள் அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்பட்டுக்க வேண்டாம் சரிங்களா நம்ம மனுஷங்க தானே ஒன்றும் கம்ப்யூட்டர் கிடையாது பார்த்த உடனே சிட்டி ரோபோ மாதிரி ஒரு புக்கை பார்த்தோன்னே யார் கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்கிறதுக்கு நீங்களும் நானும் எல்லாமே மனுஷங்க தான் சரிங்களா ஸோ அதை என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த இது வந்து மறந்து போதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் டிக்காவது இல்லைன்னா கிராஸ் ஆகுது நீங்கள் ஒரு இப்போ ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா டிக் போட்டுக்கோங்க ஞாபகம் வரலன்னா கிராஸ் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்திச்சிட்டு உங்களோட நீங்கள் எப்போ ஒரு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா ஸ்கூல் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து நிமிஷம் கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா அப்போ எடுத்து அதை லைட்டாக பாருங்கள் நான் சொல்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது அல்டிமேட்டாக உங்களுக்கு பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே இதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப பேரண்ட்ஸ் இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து படிக்கிற பையனெல்லாம் சைக்காட்ரிஸ்ட் காமிச்சுட்டு இருக்காங்க என்னென்னு கிட்ட என் பையன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கான்றாங்க சார் என்ன சார் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஒரு குழந்தை இருக்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் வருதுன்னா ஒரு பயம் ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு அழுத்த வரத்தான் செய்யும் அந்த காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னாங்க எந்த காரியத்தை செஞ்சாலும் பயபக்தியோட பண்ணுன்னு எக்ஸ்கியூஸ் மீ பயபக்தியோட சரிங்க அப்போ பயமும் பக்தியும் இருக்கிற இடத்துல தான் அந்த செயல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சுபபாக நடக்கும் சரிங்களா ஒரு கயரில் நடக்கிறவன் எனக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் கண்டிப்பாக கீழே விழுந்துடக்கூடாதுன்னு அதனால தான் அவன் கையில் வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்கானா பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்பை பிடிச்சிருக்கான் சரிங்களா பயமே இல்லாமல் அவன் பாடுக்கு கடக்கிறான் நடந்தானா கீழே விழுந்துடுவான் சரிங்களா நீங்கள் சைக்கிள் ஓட்டும் போதும் சரி டூ வீலர் ஓட்டும் போதும் சரி கார் ஓட்டும் போதும் சரி முதல்ல பழகும் போது கண்டிப்பாக ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா அந்த பயத்தினால தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கற்றுக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் எனக்கு சார் எக்ஸாம் நினச்சாலே மனசுக்குள்ள என்னமோ மாதிரி இருக்குது சார் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அது ஒன்றும் தவறே கிடையாது அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படவே தேவையில்லை அது ஒரு அப்நார்மல் விஷயம் கிடையாது ஒரு நார்மலான ஹியூமன் சைக்காலஜி தான் அது சரிங்களா நீங்கள் அதை பற்றி யோசிக்காமல் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போங்க சரிங்களா ஸ்ட்ரெஸ் ஏன் வருது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க நான் ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஒருத்தருக்கு இல்லை எனக்கு ஒரு எக்ஸ்னு ஒருத்தர் ரா ராஜான்னு ஒருத்தர் இருக்கார் ராஜான்ற ஒரு ஒரு பத்தாம் தேதி ஒருத்தருக்கு பேமெண்ட் கொடுக்குறதா சொல்லிட்டாரு டென் தௌசண்ட் கொடுக்குறதா சொல்லிட்டாரு சரிங்களா அந்த பத்தாம் தேதியும் வருது அவர் டென் தௌசண்ட் கொடுத்துட்டாருன்னா அவருக்கு எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்காது சப்போஸ் கொடுக்காம இருந்தாருன்னா அவர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு க்ரியேட் ஆகும் ஐயோ கொடுக்கணுமே கொடுக்கணுமே அவன் வந்து கேட்பானே அப்படின்னு சரிங்களா படிக்கிறதும் அதே மாதிரி தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம அன்னைக்கு ஒர்க்க நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட்டை கொடுத்துட்டோம்னா தோனி கூட சொல்லியிருப்பார் நீங்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே தோனியை பிடிக்கும் தோனி கூட சொல்லியிருப்பார் நான் விளையாட்டில் ஜெயிச்சேனா தோத்தனான்னு எனக்கு தெரியாது சார் நான் கிரவுண்டில் இருந்துருந்த நேரத்தை என்னோடய பெஸ்ட்டை நான் கொடுத்துருக்கான்னு மட்டும் தான் பார்ப்பேன் அப்படி கொடுத்துருந்தேன்னா நான் சந்தோஷப்பட்டுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதே தான் நானும் உங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் அன்னன்னைக்கு ஒர்க்கை நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் தன்னால் நம்மளை விட்டு போயிடும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்காக நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஏ நார்மல் மேட்டர் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எந்த ஸ்டூடெண்ட் கேளுங்க ஏண்டா மார்க் குறைஞ்ச சார் டைம் பத்தல சார் என்னடா மூணு மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்க மூணு மணி நேரம் பத்தல சார் திருப்பி நீங்கள் நாலு மணி நேரம் ஆகுங்களே நாலு மணி நேரம் பத்தலன்னு சொல்லுவான் ஆறு மணி நேரம் ஆகுங்களே ஆறு மணி நேரம் பத்தலன்னு தான் சொல்லுவான் சரிங்களா ஏன் அப்படின்னு
அதனால நீங்க அன்னைக்குரியோ ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்க அன்னைக்கு பிளான் பண்ணுங்க சரிங்களா இதை இப்போ எழுதணும் அதை இப்போ எழுதணுன்றதுலாம் மேட்ரு கிடையாது நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் பாக்குறீங்க பார்த்துட்டு உங்க மனசுக்குள்ள தோணும் இதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடுவோம் அப்படின்னு சரிங்களா இல்ல சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யோசித்து எழுதணும் அப்படின்ற விஷயங்களா நீங்க கடைசி விட்டுலாம் சரிங்களா ஏன்னா யோசிக்கிறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் வாங்கலாம் பத்து நிமிஷம் வாங்கலாம் அப்படி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப சிம்பிளா ஒண்ணு சொல்லுவா எதெல்லாம் யோசிச்சு நீங்க செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களா அதை லாஸ்ட்ட போடுங்க யோசிக்காம செய்யணுன்றத ஃபர்ஸ்ட் போடுங்க சரிங்களா இதுலயும் ஒரு மேட்ரு இருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல தெரிஞ்ச கொஸ்டின் முதல்ல எழுதுவாங்க அடுத்து தெரியாத கொஸ்டின் எழுதுவாங்க இதுவும் எல்லாருமே சொல்றது தான் முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சதுன்னு இதுல ஒரு பெரிய ஆபத்து இருக்கு அது யாரும் உணர்றது இல்லை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்ல கொஸ்டின் நீங்கள் எழுது இப்போ நானே பேப்பர் செக் பண்ணும்போது வரிசையாக செக் பண்ணிட்டே வருவேன் அப்போ ஒரு கொஸ்டின் சரியாக எழுதுனா கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியும் அடுத்து ஃபுல்லாக அவன் சரி தெரியாத தெரி சரியாக தெரியாத கொஸ்டின் தான் எழுதிக்கணும் இது எதுக்கு நம்ம காமிச்சு கொடுக்கணும் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது சரிங்களா எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தோம்னா இது கொஞ்சம் தப்பான முறையாக தோணும் பட் நான் சொல்கிறேன் என் அந்தந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை அங்கங்கே பிளான் பண்ணுங்க ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கெட் ஏ ஸ்டடி பர்டி அப்படின்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு நல்ல நண்பனை கூட வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அது நண்பனாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை அக்கா தங்கையாக இருக்கலாம் லே கேர்ள்ஸுக்கு வந்து அண்ணன் தங்கச்சியாக இருக்கலாம் முக்கியமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்ஸ்க்கு நீங்கள் நல்லா படிக்கணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம் செய்யுங்க நம்ம மேலே இறக்கமே இல்லாத ஜீவன்னு ஒன்று இருக்கும் அது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம தங்கச்சி தாங்க தங்கச்சிட்ட கொடுத்து ஒப்பீங்களேன் டே என்னடா தப்பு தப்பா சொல்கிறா ஏமா அங்கே பாருமா இவன் தப்பு தப்பா சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு அசிங்கப்படுத்திடுவாங்க சரிங்களா ஸோ அது வந்து நம்ம நம்ம தங்கச்சி தானே சரிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுறேன் அதாவது நான் இதை வந்து அசிங்கப்படுத்துறதுன்னு சொல்கிறது பெரிய வார்த்தை இது வந்து அப்படிலாம் நம்ம நினைக்க வேண்டாம் அதாவது நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் சரிங்களா அதுக்காக ஃப்ரெண்டு சேர்ந்துட்டா சார் அவன் வந்து நம்மளை சினிமா கூப்பிடாதவனா இருக்கணும் நம்ம விளாடாதவனா கூப்பிடாதவனா இருக்கணும் அவன் வந்து படிப்பு மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்படி ஒருத்தன் கூட சேரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செவர் கூட கூட சேர முடியாது புரியுதுங்களா நம்ம நம்ம நண்பன்னா நம்மளை மாதிரி தான் இருப்பான் சரிங்களா அவனுக்கும் போர் அடிச்சுன்னா சரி நம்மளை அப்படியே ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வரலாமா அப்படின்னு கேட்பான் சரிங்களா அதுவும் தப்பு இல்லை இடையில ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப தப்பே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனோம்னா ஒரு கோடரை எடுத்து மண் மரத்தை வெட்டிகிட்டே இருக்கும்போது அப்பப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஷார்ப் பண்ணணும் சரிங்களா அதே மாதிரி படிப்புக்கு இடையில் ஒரு சின்ன சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு சும்மா ஃப்ரெண்ட்லியாக அப்படியே ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வர்றதோ எதுவுமே தப்பு கிடையாது ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேட்டட் ஒரு பர்சனாக நீங்கள் கூட சேர்த்துக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேக் சம் பெர்ஸ்பெக்டிவ் சரிங்களா அது சி டீச்சராக நான் இதை சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் மார்க் இது தான் உங்கள் வாழ்க்கை கிடையாது ஸோ பயப்பட தேவையில்லை அதுக்கு தான் நான் சொல்ல வரேன் சரிங்களா ஏன்னா நீங்கள் மார்க் குறையா எடுத்துட்டு ஐயோ ஐயோ என்ன ஆயிருமோ என் லைஃப் போயிருமோ அப்படின்னு நீங்கள் பயந்தீங்கன்னா எப்படி படிப்பீங்க சரிங்க சொல்லுங்கள் பயம் வந்து அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஸ்ட்ரெஸ் வேற பயம் வேற நான் புரிஞ்சுக்கோங்க சிலர் வந்து பயந்துட்டே காரியத்தை செய்யாமல் இருப்பாங்க அந்த இதுக்காண்டி சொல்கிறேன் ஸோ ஓகே நான் சிம்பிளாக சொல்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸாம் மார்க்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய படிக்கும் திறமையை சோதிக்கிறது தானே தவிர முழு திறமையும் சோதிக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது சரிங்களா அதுக்காக ஒரே டே என் வாழ்க்கையே போயிருமோ அப்படின்ற அளவுக்கு நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை சரிங்களா அடுத்தது ஜென்ரேட்டி ஏ பாசிட்டிவ் ஸ்டேட் எப்போதுமே பாசிட்டிவாக இருங்க நல்ல மியூசிக்ஸை கேளுங்க நல்ல ரிதமெட்டிக்காக இருக்குங்க பார்த்தீங்களா ஃபாஸ்ட் பீட்ஸ் நம்ம தமிழில் சொல்லணும்னா குத்து சாங்ஸ் சரிங்களா கண்டிப்பாக ஒரு க ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அதை கேளுங்க சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து அபரிமிதமான ஒரு பவரை நமக்கு கொடுக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனிமேல் எக்ஸாம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அம்மாட்ட சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு சண்டை போடுறது அப்பாட்ட சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு சண்டை போடுறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு சண்டை போடுறது மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு இருக்குது அப்படிலாம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க சரிங்களா ஏன்னா நம்ம சிரிப்பும் சந்தோஷமும் தான் நமக்கு பயங்கர எனர்ஜி கொடுக்கும் சரிங்களா ஓகே எப்போதுமே பாசிட்டிவாக இருங்க ஓகே அடுத்தது லாஸ்ட்டாக நான் சொல்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா லேர்ன் ஃப்ரம் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ் தப்பு பண்ணால் தான் சரியாக பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ